Hello my dear viewers, Assalamu alaikum. In this tutorial, I am going to discuss a very important lesson, Civic Engagement of HSC English First Paper Textbook. Edition Unit 12, Lesson 3, according to the old edition of the text, but according to the new edition of the text, it is in Unit 2, Lesson 3. Okay, let's start. I'm going to go to tutorial, Scenario 1, Shikha Silam. Ask a tutorial, I'm going to Scenario 2, a passage to a group of college students were watching television news in their hostel. Adol College Shikatri Tadir Hostel Television Kobur Dik Chilo. They were tossed by the flight of the flood affected people in Shunam Gons. Ekane Notun Shabdir Mutherese Tast Tasmani Ishposho Kora are Arata Orto Hose Tasmani Hose Betito Hawa. এখানে ব্যতীত হওয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেটা প্যাসিভ ভয়েস আমরা জানি প্যাসিভ ভয়েসে বিভার থাকে এবং মূল ভার্বের past participle form থাকে দেখুন এখানে বিভার হিসেবে ওয়ার রয়েছে এবং মূল ভার্বের past participle হিসেবে টাস্ট রয়েছে যা হোক দে ওয়ার টাস্ট অর্থটা দাঁড়াচ্ছে তারা ব্যতীত হয়েছিল বাই দা ফ্লাইট এখন ফ্লাইট এখানে নতুন একটি শব্দ যার মানে হচ্ছে দুর্দশা তার মানে এটি নাউন a plight noun to the whole amra synonym ki bolbo amra bolbo predicament, trouble, misery, itadi. A rated antonym hishabi ki bolbo, dudosha biborit hoche, kollan, mongol, bhalo kisu, ericum hobe, tarmani plighted antonym hishabi bolbo, blessing, benefit, advantage, itadi. Tala de kun sentist ortho, kemundarai. They were tossed by the plight of the flood affected people in Shunam Gons. তারা সুনামগঞ্জের বন্যার্তদের দুর্দশা দেখে ভীতিত হয়েছিল অল দা রিভার্স এন্ড ওয়াটার বডিজ देयर হ্যাড ওভারফ্লোড देयर ব্যাংকস বিকজ অফ দা অনরাশ অফ ফ্লাড ওয়াটার फ्रॉम দা হিলস বিয়ন্ড आवर বর্ডার এখানে নতুন শব্দের মধ্যে রয়েছে ওভারফ্লো ওভারফ্লো হচ্ছে ভার এর মানে হলো প্লাবিত করা বা উপচে পড়া তার মানে এই ওভারফ্লো ভারটি সিনোনিম হিসেবে আমরা বলবো ফ্ল্যাট অথবা ডিলিউস অথবা সোয়াম্প এনগালফ ড্রোন ইনান্ডেট সাবমার্স বার্স্ট ইত্যাদি আর এটির অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা কি বলবো এর উল্টোটা হবে হচ্ছে শুকিয়ে যাওয়া খরা পড়া বেশি রোদ পড়া পানি না থাকা ইত্যাদি তার মানে ওভারফ্লোর অ্যান্টোনিম হচ্ছে এভ অথবা ফেইট অথবা ড্রাই অথবা রিসিট অথবা পার্স অথবা ডেসিকেট ডিহাইড্রেট উইদার ইত্যাদি তাহলে দেখুন সেন্টেন্সের অর্থ কেমন হয় প্রথমে আমরা ভেঙে করার চেষ্টা করি all the rivers and water bodies there had overflowed their banks. Shekaner Shokol Nodi Ebong Zolashoy Paniti Ufse Purisilo. Kano Ekane Bola Sebakita because of the onrush of flood water. Hotat Bonar Panir Karone. Kutatike Shesilo from the hills beyond our border. Amadir Shimanter Upare Paharteke E Panyeshilo. Tarmani Puro Sidisted Ortho Darabe Tik Eirokom. আমাদের সীমান্তের উপরে পাহাড় থেকে বন্যার পানি পূর্বাহের কারণে সেখানকার সকল নদী এবং জলাশয়ের পানি উপচে পড়েছিল देयर হোমস হার্টস বাজার শপস এন্ড ক্রপল্যান্ডস ওয়ার আন্ডার সেভারাল ফিট অফ ওয়াটার তাদের ঘরবাড়ি হাট বাজার দোকানপাট আর ফসলাদি জমি কয়েক ফুট পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছিল the local administration had rescued the people and accommodated them in schools that were on higher grounds. Dekhon, ekana notun shabdan moidhe roe se rescue. Rescue hoch se bhar, er maane hoch se uddhar kara. Tar maane, it is synonym hishe bhaamra bolbo, liberate, recover, release, save, salvage, free, retrieve, reclaim, itte adi. Aar it is antonym ba bipoed te aathak shabdan amra kye bolbo, uddhar na kara, অথবা বিপদে ফেলানো বা বিপদে পতিত হওয়া ইত্যাদি তার মানে হচ্ছে আমরা রেস্কিউর অ্যান্টোনিম হিসেবে বলবো এনচেইন এনডেঞ্জার জিওপারডাইজ থ্রেটেন এমপেরিল হ্যাজার্ড ইত্যাদি আর এখানে দেখুন আরেকটি শব্দ অ্যাকোমোডেট ভার আর অ্যাকোমোডেশন হচ্ছে নাউন অ্যাকোমোডেট ভারটির অর্থ হচ্ছে থাকতে দেয়া অথবা থাকার সংকুলন হওয়া বা বাসস্থানের ব্যবস্থা করা তাহলে এই অ্যাকোমোডেট ভারটির সিনোনিম হিসেবে আমরা কি বলতে পারি আমরা বলবো হাউস লস কন্টেইন হোল্ড শেল্টার হারবার বোর্ড কোয়ার্টার বিলেট ইত্যাদি আর এটার অ্যান্টোনিম বা বিপরীতার্থক শব্দ আমরা কি বলবো থাকতে না দেয়া অথবা বসবাস করতে না দেয়া তাড়িয়ে দেয়া এরকম কোনো কিছু হবে 
তেমনি অ্যাকোমোডেটের অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা বলবো এভিট এক্সপেল ইজেক্ট ডিসলস ইম্পিট অস্ট্রাক্ট লিমিট স্টপ ইত্যাদি তাহলে দেখুন সেন্টিস্টের অর্থ কেমন দ্য লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যাড রেসকিউট দ্য পিপল স্থানীয় প্রশাসনের লোকজন তাদেরকে উদ্ধার করেছিল অ্যান্ড অ্যাকোমোডেটেড দেম ইন স্কুলস দ্যাট ওয়ার অন হায়ার গ্রাউন্ডস এবং তাদেরকে স্কুলে বসবাসের স্থান করে দিয়েছিল যে স্কুলগুলো ছিল একটু উসু এলাকায় অবস্থিত তার মানে আমরা পুরো সেন্টিস্ট্রির অর্থ বলবো ঠিক এই রকম স্থানীয় প্রশাসন লোকজনকে উদ্ধার করে উসু ভূমিতে অবস্থিত বিদ্যালয়ে তাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিল ভিলেজার্স ইন দ্য নিয়ার বাই এরিয়াস ওয়ার হেল্পিং দিস পিপুল ইন অল পসিবল ওয়েস এখানে একটি শব্দ রয়েছে নিয়ার বাই এটা আমরা জানি নিয়ার বাই হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এর মানে হচ্ছে নিকটবর্তী বা কাছাকাছি বা সন্নিকটে তার মানে এটা সিনোনিম হিসেবে আমরা বলবো অ্যাজেন্ট নেবারিং ক্লোজ নিয়ার অ্যাডজয়নিং নাই কন্টিকিউস ইত্যাদি আর এটার অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা বলবো দূরবর্তী অথবা অনেক দূরে অবস্থিত এরকম কোনো কিছু হবে তার মানে হচ্ছে নিয়ার বাই অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা বলবো ফার এ ফার রিমোট ডিস্ট্যান্ট আউটলাইং আইসোলেটেড ফার ফ্লাং ইত্যাদি দেখুন সেন্টিস্টের অর্থ কেমন হয় আশেপাশের গ্রামবাসীরা সম্ভাব্য সকল উপায়ে আক্রান্ত লোকদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল ইট এনশিওরিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ক্লিনলিনেস অ্যান্ড হাইজিন ওয়াজ এ বিগ চ্যালেঞ্জ এখানে একটি শব্দ রয়েছে এনশিওর এনশিওর ভার থেকে আইনজি করে এনশিওরিং করা হয়েছে এনশিওর মানে হচ্ছে নিশ্চিত করা তার মানে এই এনশিওর ভার্বের সিনোনিম হিসেবে আমরা বলবো গ্রান্টি অ্যাশিওর কনফার্ম সার্টিফাই ওয়ারেন্ট অ্যাফার্ম এনশিওর সিকিউর ইত্যাদি আর এনশিওরের আমরা অ্যান্টোনিম হিসেবে কি বলবো অর্থাৎ নিশ্চিত না করা অর্থাৎ অনিশ্চিত করা অথবা অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেয়া এরকম তার মানে হচ্ছে ডাউট কোয়েশ্চেন সাসপেক্ট রিফিউট ইনভ্যালিডেট নিগেইট রিপোর্টিয়েট ইত্যাদি আর দেখুন এখানে একটি শব্দ রয়েছে ক্লিনলিনেস ক্লিন হচ্ছে ভার এবং একই সাথে সেটা অ্যাজেকটিভও বটে আর ক্লিনলি অ্যাজেকটিভ আর ক্লিনলি থেকে এসেছে ক্লিনলিনেস নাউন এর মানে হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা তার মানে ক্লিনলিনেস এই নাউনটির সিনোনিম হিসেবে আমরা বলবো স্যানিটেশন ফ্রেশনেস পিউরিটি হাইজিন ক্লিননেস নিটনেস ইত্যাদি আর হাইজিন মানে স্বাস্থ্যবিধি সেটা আমরা জানি এটা নাউন তাহলে দেখুন সেন্টিস্টির অর্থ কেমন দাঁড়ায় এরপরও খাবার পানি পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করা ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ দ্য স্কুলস হ্যাড টয়লেটস বাট দিস ওয়ার ক্লিয়ারলি নট এনাফ এনাফ হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এর মানে হচ্ছে যথেষ্ট বা প্রচুর তার মানে এটা সিনোনিম হিসেবে আমরা বলবো সাফিসিয়েন্ট অ্যাবান্ডেন্ট বাউন্টিয়াস এফিসিয়েন্ট অ্যাডুকেট টেম্পল ইত্যাদি আর এটির অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা কি বলবো এনাফের অ্যান্টোনিম হচ্ছে অযথেষ্ট তার মানে অপর্যাপ্ত বা খুবই কম এরকম তার মানে এনাফের অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা বলবো ইনসাফিসিয়েন্ট ইনএডিকুয়েট স্কার্স মিগার লিমিটেড ডেফিসিয়েন্ট ইত্যাদি তাহলে দেখুন সেন্টেস্টের অর্থ কেমন বিদ্যালয়গুলোতে পায়খানা ছিল তবে স্পষ্টতই সেগুলো অপর্যাপ্ত ছিল সিং দি সিচুয়েশন আহমেদ সফন রাকিব অ্যান্ড নীলাদ্রি কুইকলি ডিসাইডেড টু গোর সুনামগঞ্জ অ্যান্ড ওয়ার্ক ফর দ্য ফ্ল্যাট ভিকটিমস এই অবস্থা দেখে আহমেদ সফন রাকিব এবং নীলাদ্রি দ্রুত সুনামগঞ্জে গিয়ে বন্যা দুর্গতদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিল বাট টু ডু দ্যাট দে নিডেড মানি হুইচ দে ডিড নট হ্যাভ কিন্তু এটা করার জন্য তাদের অর্থের প্রয়োজন ছিল যা তাদের কাছে ছিল না আমরা একটু সামনে এগিয়ে যাই দেখুন দে বিজ্ঞান বাই পুলিং দেয়ার ওন কন্ট্রিবিউশনস অ্যান্ড টক টু উইথ দেয়ার ক্লাসমেটস টিচার্স অ্যান্ড লোকাল ল মেকার্স অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি মেম্বার্স ফর অ্যাসিস্টেন্স যেহেতু সেন্টিস্টি অনেক বড় আমরা প্রথমে ভেঙে ভেঙে অর্থ করার চেষ্টা করি দে বিজ্ঞান বাই পুলিং দেয়ার ওন কন্ট্রিবিউশন প্রথমে তারা একত্রিত হয়ে চাঁদার মাধ্যমে নিজেদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা শুরু করল অ্যান্ড টক টু উইথ দেয়ার ক্লাসমেটস এবং তারা তাদের সহপাঠীদের সাথে এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলল শিক্ষকদের সাথেও কথা বলল এবং স্থানীয় আইন প্রণেতাদের সাথে কথা বলল এমনকি সভ্য সমাজের বা সুশীল সমাজের সদস্যদের সাথেও কথা বলেছিল সাহায্যের জন্য এখানে দেখুন এসিস্ট ভার থেকে এসিস্ট্যান্স নাও এসেছে এর মানে হচ্ছে সাহায্য অথবা সহায়তা 
তার মানে এসিস্ট্যান্সের সিনোনিম হিসেবে আমরা বলবো কোঅপারেশন অথবা এইড অথবা সাপোর্ট অথবা হেল্প সার্ভিস রিলিফ সাকাউর এক্সেট্রা আর এটার অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা কি বলবো সহায়তার বিপরীত হচ্ছে অসহযোগিতা করা অথবা বাধা দেয়া তার মানে অ্যাসিস্ট্যান্সের অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা বলবো হিন্ড্রেন্স ব্লকেজ অপোজিশন ইন্টারফেরেন্স অবস্ট্রাকশন ইত্যাদি তাহলে দেখুন পুরো সেন্টেস্টির অর্থ দ্বারায় ঠিক এই রকম তারা প্রথমে নিজেরা একত্রিত হয়ে চাঁদার মাধ্যমে নিজেদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা শুরু করলো এবং সাহায্যের জন্য তাদের সহপাঠী শিক্ষক স্থানীয় আইন প্রণেতা এবং সুশীল সমাজের সদস্যদের সাথে এই ব্যাপারে কথা বলল এভরিওয়ান কেম ফরওয়ার্ড টু হেল্প দেম প্রত্যেকে এগিয়ে আসলো তাদেরকে সাহায্য করার জন্য সাম গার্ডিয়ানস অলসো কন্ট্রিবিউটেড কতেক গার্ডিয়ানও এ ব্যাপারে অবদান রেখেছিল দেয়ার কালেকশন ওয়াজ নট ব্যাড অ্যাবাউট টাকা থ্রি লাখ উইথ হুইস দে কুড প্রোভাইড সাম সাবস্টেন্সিয়াল হেল্প টু দ্য ফ্লাট ভিকটিমস তাদের সংগ্রহ একেবারে মন্দ ছিল না প্রায় তিন লক্ষ টাকা যা দিয়ে তারা বন্যার্থদের ভালোভাবে সাহায্য করতে পারত দে কুড বাই ড্রাই ফ্রুট লাইক হাই প্রোটিন বিস্কিটস গুর দ্যাট মিন্স মোলাসেস চিরা দ্যাট মিন্স বিটন রাইস ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ওয়াটার পিউরিফিকেশন ট্যাবলেট টয়লেট ক্লিনার্স অ্যান্ড লিকুইড সোপ তারা শুকনো খাবার যেমন উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ বিস্কিট গুড় চিরা খাবার পানি বিস্কিট পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট পায়খানা পরিষ্কারক এবং তরল সাবান কিনল দেয়ার প্রায়োরিটি ওয়াজ সিনিয়র সিটিজেন্স হু ওয়ার ওভার সেভেন্টি ইয়ার্স অফ এজ অ্যান্ড চিলড্রেন প্রায়র অ্যাজেকটিভ প্রায়োরিটি নাউন প্রায়োরিটি হচ্ছে প্রাধান্য অথবা অগ্রাধিকার তাহলে অর্থটা কি দেখুন তাদের অগ্রাধিকারে ছিল প্রবীণ নাগরিক যাদের বয়স সত্তর ঊর্ধ্বে এবং শিশু দে স্টেট দেয়ার ফর মোর দ্যান আ উইক অ্যান্ড দেন কেম ব্যাক আফটার গভর্নমেন্ট এজেন্সিস টু কভার অ্যান্ড সাম ফ্লাড এফেক্টেড পিপুল স্টার্টেড গোয়িং ব্যাক হোম দে স্টেট দেয়ার ফর মোর দ্যান আ উইক তারা সেখানে এক সপ্তাহের বেশি অবস্থান করেছিল অ্যান্ড দেন কেম ব্যাক আফটার গভর্নমেন্ট এজেন্সিস টুক ওভার এবং সেখানে তখন সরকারি সংস্থাগুলো দায়িত্ব নিয়েছিল অ্যান্ড সাম ফ্লাট এফেক্টেড পিপুল স্টার্টেড গোয়িং ব্যাক হোম এবং তখন কিছু কিছু বন্যায় আক্রান্ত মানুষ তাদের বাড়ি ফিরতে শুরু করেছিল তার মানে পুরো সেন্টিস্টির অর্থ দাঁড়াচ্ছে ঠিক এই রকম তারা এক সপ্তাহের বেশি সেখানে ছিল যখন সরকারি সংস্থাগুলো দায়িত্ব নিয়েছিল এবং বন্যায় আক্রান্ত কিছু কিছু মানুষ বাড়ি ফিরতে শুরু করেছিল তখন তারা ফিরে এলো হোয়েন দ্য ফোর ফ্রেন্ডস ওয়ার ব্যাক ইন দিয়ার টাউন দে সিমড টু হ্যাভ লস্ট সাম ওয়েট বাট ওয়ার হ্যাপি অ্যান্ড স্যাটিসফাইড দ্যাট দেয়ার এফার্টস হ্যাড বিন ইমেন্সলি রিওয়ার্ডেড এখানে দেখুন নতুন শব্দের মধ্যে রয়েছে স্যাটিসফাইড যদি আমরা এটা জানি স্যাটিসফাই হলো ভার এটি থেকে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এখানে করা হয়েছে তার মানে অ্যাজেকটিভ এর মানে হচ্ছে সন্তুষ্ট তার মানে এই স্যাটিসফাইড অ্যাজেকটিভটি সিনোনিম হিসেবে আমরা বলবো প্লিসড হ্যাপি গ্লাড কন্টেন্ট ডিলাইটেড কন্টেন্টেড গ্র্যাটিফাইড ইত্যাদি আর এটার অ্যান্টোনিম বা বিপরীতার্থক শব্দ আমরা কি বলবো স্যাটিসফাইডের বিপরীত হচ্ছে তাহলে কি ডিসস্যাটিসফাইড তার মানে অসন্তুষ্ট অখুশি বেজার এরকম কোনো কিছু হবে তার মানে স্যাটিসফাইড এই অ্যাজেকটিভটির অ্যান্টোনিম হবে ডিসস্যাটিসফাইড ডিসগ্রান্টেল্ড স্যাট আনহ্যাপি আনগ্র্যাটিফাইড ডিসপ্লিসড ইত্যাদি আর এইখানে দেখুন একটি শব্দ ইমেন্সলি ইমেন্স হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ইমেন্সলি হলো অ্যাডভার এর মানে হচ্ছে ব্যাপকভাবে বা গভীরভাবে তার মানে এই ইমেন্সলি অ্যাডভার্বটির সিনোনিম হিসেবে আমরা বলতে পারি এনোমাসলি ভাস্টলি ম্যাসিভলি হিউজলি এক্সট্রিমলি কলোসালি ইত্যাদি ইমেন্সলির অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা বলবো মার্জিনালি ট্রিভিয়ালি স্লাইটলি ইনসিগনিফিকেন্টলি ন্যারোলি ইত্যাদি আর রিওয়ার্ড হচ্ছে পুরস্কৃত করা সেটা আমরা জানি তাহলে দেখুন সেন্টিস্টের অর্থ কেমন আমরা একটু ভেঙে ভেঙেও অর্থ করার চেষ্টা করি হোয়েন দ্য ফোর ফ্রেন্ডস ওয়ার ব্যাক ইন দিয়ার টাউন যখন এই চার বন্ধু তাদের শহরে ফেরত আসলো দে সিমড টু হ্যাভ লস্ট সাম ওয়েট তাদেরকে মনে হয়েছিল তারা কিছুটা ওজন হারিয়েছিল বাট ওয়ার হ্যাপি অ্যান্ড স্যাটিসফাইড কিন্তু তারা যথেষ্ট সুখী ছিল এবং সন্তুষ্ট ছিল দ্যাট দেয়ার এফার্টস হ্যাড বিন ইমেন্সলি রিওয়ার্ডেড এই কারণে তারা সন্তুষ্ট ছিল যে তাদের যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টাটা যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিল তার মানে পুরো সেন্টিস্টির অর্থ দাঁড়াবে ঠিক এই রকম 
যখন চার বন্ধু তাদের শহরে ফিরে আসলো তখন তাদেরকে মনে হয়েছিল যে তারা কিছুটা ওজন হারিয়েছিল তবে তারা বেশ খুশি আর তৃপ্ত ছিল এই ভেবে যে তাদের পরিশ্রম ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে সিনারিও থ্রি শিখব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ এভাবে পড়াশোনা সংক্রান্ত নিত্য নতুন টিউটোরিয়াল পেতে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে